Estamos con los amigos y colegas del diario La República, Wilson Castro y Laura Álvarez, quien han venido justamente aquí a Casarande para eh, coordinar algunos trabajos de comunicación. ¿Cómo está? Este, ¿Nos puede explicar sobre estos trabajos? Sí, ante todo, buenos días y muchas gracias por la oportunidad. Estamos aquí en Casarande para hacer una serie de coordinaciones con los colegios, empresas y el municipio sobre los eh, próximos cursos que haremos acá con los colegios, ¿no? Nos interesa mucho retomar el tema de la comunicación, que a veces un poquito se ha descuidado en, en los centros educativos, para nosotros, eh, a partir de, como diario y también de manera independiente, capacitar a los escolares en el tema de comunicación. Laura, desde, desde este año se ha integrado a, al tema de, de colaborar con nosotros y también nos ha, está eh, sugiriendo algunos cursos eh, adicionales para los escolares también. ¿no? Este, ¿Y cuál es el rol de la municipalidad aquí? Queremos primero coordinar con el municipio, vamos a reunirnos en los próximos días, lo más seguro es con el alcalde, hoy hemos estado con imagen, para que el municipio sea un facilitador de, 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 de este, este tipo de actividad. Eh, no buscamos que sea una beneficencia pública de ninguna manera, sino que nos apoye en el tema de darnos, por ejemplo, la logística y, y también ser el puente entre nosotros y los colegios, porque ellos, pues, el municipio tiene la relación, la, un, tiene una base de datos de los colegios que nos permitan conocer dónde podemos, este, a quiénes colegios podemos convocar, qué días podemos convocar, cuántos colegios podemos convocar, qué tipo también de perfil de alumno queremos ¿no? para, para convocar. Señorita Laura, el, ¿qué tipo de, de cursos se darían a los alumnos? Estamos dando redacción crónica, eh, diferentes este, tipos de cursos que lleva a lo que es el ámbito periodístico, pero eh, los eh, estudiantes que van a participar dentro de estos cursos, que es entre tercero, cuarto y quinto año de secundaria de todas las instituciones educativas, eh, en realidad trabajan en tres ámbitos, en lo que es periodismo, en lo que es prensa, televisión y radio. O sea, es un ámbito completo. Por eso, conjuntamente vamos a trabajar con los profesores de lengua y literatura de cada institución para que puedan animar a sus jóvenes a que puedan ellos tal vez tener una orientación, a tal vez ser comunicadores sociales. También queremos este, con estos cursos tratar de ayudar a la población a que tenga más, más redacción, este, más eh, hábito a la lectura. Entonces todos estos cursos va a ayudar al, al desarrollo, se puede decir, educacional de, de, bueno, de lo que es Casa Grande. ¿no? Entonces eh, estamos trabajando en conjunto con la municipalidad, con las empresas, para que ellos nos apoyen, para, que lo, para sacar un poco más adelante a la institución, a, lo, a los estudiantes, y ellos puedan tener una mejor perspectiva profesional adelante, pues, ¿no? para ellos. Wilson, ¿este es como parte de una responsabilidad social de Diario de la República? El Diario de la República va, va a apoyar definitivamente este proyecto, pero queremos precisar que es un proyecto personal nuestro, uh -huh. pero respaldado por, obviamente por el periódico. ¿Ustedes son eh, corresponsales de Diario de la República? Yo, yo trabajo en Diario de la República en el área de prensa, soy el corresponsal. La señorita es colaboradora del proyecto de los corresponsales. ¿Alguna coordinación con la UGEL ya han tenido? Vamos a hacerla, vamos a hacerla. Esta es la primera reunión que estamos eh, fortaleciendo. Las próximas eh, semanas que vengamos, próximos días que vengamos, eh, iremos a la UG, le estaremos eh, con los colegios directamente hablando ¿no? para, para coordinar el trabajo. ¿Las charlas se harán eh, directamente en las instituciones o acá en la municipalidad o en un otro local? Eh, lo que estamos viendo es hacerlo en un solo local a convocar a todos los colegios. ¿no? Eso es lo que todavía está por establecer. Yo creo que sería bueno congregar a los, a los escolares en un solo espacio de acá de Casa Grande, donde haya las facilidades, la comodidad y todas las condiciones para que los escolares no solamente se sientan a gusto con la capacitación, sino también este, interactúen entre sí y se sientan pues este, de la mejor manera. ¿no? Muchas gracias. A usted, muchas gracias por la... Muy amable.